节约粮食，拒绝浪费。Hello， 大家好，我是你们的小王哥，欢迎来到本期视频。上次我们这边办鱼博会的时候，我错过了。等我到那边的时候，都已经收摊了。不过呢，我还是发现了一种我们国内目前还不常见的鱼，就是这条世界最大的淡水鱼，长相霸气，花纹艳丽。所以呢，我今天决定搞它。走，咱们买鱼去。我们今天去的不是海鲜批发市场，因为这个鱼在海鲜批发市场没有的卖。这里就是我们的目的地，这里面全是卖高档奢侈品，鱼居然养在这里面。走，我们进去找找看。这一层全是吃的，我们应该找到了。这个澳洲鳕鱼原生态应该在这里面，我们找一下路口。哎，你好。哦，我这边想买一只那个，哦，那个鱼可以吗？可以。在哪里买？就在我这里买。哦，可以可以可以可以。这边是养殖地呢，还是说只是？他是养殖地，在那个七里那边。哦，这边主要是供应这个麦哈。麦，你看的话，那我抓一条。抓一条多大的？呃，你这大概都有多大的呀？有五六斤的。五六斤可以啊。一斤六十块钱。六十块钱哈，可以啊。那我打电话给他们啊。可以可以可以可以，不卖。啊。它这里面不是很多吗？很多，它它它每天它应该就是二十几条。这今天没鱼吗？没有。今天买鱼的过程不顺利啊！刚才在店里面的时候，他们员工说可以卖，然后不知道为什么跟老板打完电话以后，老板又说不能卖，所以我们现在正在紧急的跟老板沟通中，沟通了好几个电话了，还在等待老板那边的回复呢。刚进来的时候他说呃呃有卖，后面说他说老板说没卖，所以我说你打电话给到去北京了。对对对，打电话给老板娘了。对对对，然后然后我就打电话打电话问。是不卖的，我们这边从所有的地方都是不卖的。都不卖哈、哦。不卖。所以我所以我跟老板娘打了两三个电话，哎，老板娘才同意。炒青青啊，青来炒青啊。啊，四四斤可以可以可以，没关系没关系，可以可以可以，四斤可以。这旁边就是捡一下，血换一个。血换一下哈。啊。大家你干嘛去？买一条鱼还不容易啊，打了好几个电话。做节目拍个视频，然后对不起你啊，<笑>没关系，没关系，没关系，这个我们都理解，所以哎，谢谢谢谢，对对，你们两个，没关系，我话很多很很素养的，没有没有，我们也是做事情也要这样给我拿的，一是一二是二的来，这里是三百二，可以可以可以，三百二多少斤？四四斤，四斤多一点，超四斤的，四斤，一斤八十块，八十块就是说呃三百二，进去吧，兄弟。鱼给大家提回来了，买这条鱼可谓是一波三折啊，花了太多时间了。最后还好找到老板娘的电话，跟她沟通，我们是录制节目需要，所以才肯卖我一条。看在这么难得的份上，你们是不是应该给她点个赞？这条鱼四斤，总共三百二十块钱，在鱼博会的时候说是六十块钱一斤。我刚到他们店里面的时候，也是说六十块钱一斤，可是不知道为什么卖我的时候又多加了二十块钱。不过我也没有问为什么，因为他肯同意卖给我一条，已经是万分感谢了。所以说今天咱们的砍价非常的失败呀、啊。不过这鱼看起来还是非常的霸气，你看它这身形、头部和这大嘴巴，跟石斑鱼是不是很像？所以被称为淡水石斑鱼，又因其身上布满了黄褐色的虫纹斑点，所以又被称为虫纹石斑。其实它是属于鲈鳍目异鲈科水鲈属的一种淡水鱼，所以又被称。称为澳洲淡水鳕鱼，由于它生活在澳大利亚墨瑞河沿岸，所以国内外的习惯俗称为墨瑞鳕或者澳洲鳕鲈、澳洲淡水鳕鲈为澳洲的国宝鱼。不过正确的应该称它为虫纹鳕鲈，体重最大给它两百七十斤，是澳洲乃至世界最大的淡水鱼。据说它的肉质嫩白细腻而又结实，鱼刺也很少，而且还没有通常鱼类的腥味，反而是一种特殊的香味，因为鱼肉中含有四种香味氨基酸。在澳大利亚及其周边国家，经常会拿墨鲁雪来烤，或者做成鱼排来招待重要的贵宾。那咱们今天有幸也来体验一把贵宾的感觉，我们先去把它给处理一下哈、哦。刚才水温太高了，烫太狠了，烫一下破皮了，烫一下它这个表面有一层粘液，而且烫一下这个鱼鳞也很好刮，这个跟石斑鱼是一模一样的。你看这个鱼鳞很细，跟我们平时做的石斑鱼完全一模一样。我发现以后处理石斑鱼都可以用温开水。就六七十度的水来烫一下，你看这样子去的鱼鳞特别的干净，都不会像以前那样子一直刮都刮不掉。烫一下真的太好刮了，太省事了。就是鱼皮有一点烫破了，温度太高了。下回有经验的只能用六七十度的温水烫就可以了。可以了，把它也冲一下。这个鱼皮怎么这么薄啊？哇，今天这个烫一下鱼头都没有鱼鳞了，真的摸起来超级舒服。可以了，现在把它内脏去一下哈。这个鱼烫一下就硬邦邦的。不过它这个肚子好小哎，感觉都没什么肚子的样子。哎，这鱼的肚子好少啊，就这么一点东西。这个是鱼子，鱼肚给它留着。那这个就不要了
。再来看一下它的肚子跟这个嘴巴，虽然说它是淡水鱼，但是一点黑膜都没有，非常的干净。先把这个鱼头给切下来。哇，这个鱼头我感觉来煮汤应该会非常的好喝。这个鱼头，等下跟这个鱼骨一起，留着明天熬鱼头豆腐汤，想想都有流口水。鱼肉先给它剔出来哈、哦。今天我就试一下，顺着这个鱼骨，能不能把这个鱼肉给剔下来看一下？好像可以哦，就丑了一点。养殖的鱼，你看油都这么多，这个油要把它给修掉，黄黄的，太油了。那、啊、这个鱼肉粉嫩粉嫩的，看着还是不错的。试一下看能不能一刀把它给拉过来哈、哦。一刀拉过来的鱼肉很完美，都没有刀痕。鱼骨给它剁一下。终于处理完了，那我们今天这样子安排哈。那。鱼骨鱼头刚才收了，留着熬豆腐汤。那这两块，这一块拿给邻居吧。剩下的这一块，我们今天一半来做香煎，一半来做清蒸哈。因为我们今天是做拼凑，所以做的简单一点，才能吃出它的原汁原味。那这一段给它改一下刀，哎，这一段我们来清蒸哈。这个给它分两段来做香煎，鱼肉给它放在筷子上，鱼子、鱼肚来几片生姜，用保鲜膜给它盖住。主要是为了防止水蒸气跑进去啊、哦，可以了，给它上锅。哇，大火蒸五分钟哈、哦，香煎呢给它裹一点点地瓜粉哈、哦，涂抹均匀，等下会煎的表面比较酥脆，外酥里嫩啊、哦，可以了。锅热倒油，可以多倒一点啊、哦，把裹混的一面先煎一下哈、哦，放在那里煎，先不要着急翻面哈、哦，差不多给它翻一面。这个边边再给它煎一下就可以了。我觉得这个用黄油煎的话，估计会更香。但是黄油煎有一个不好的地方，就会煎焦掉。我想把它煎成表面比较酥脆的那种。可以了，来点八二年的金木米酒，生抽，出锅。完蛋了，翻车了。到生抽，结果变成到老抽了。再烧一点热油，这个油冒烟了，可以了，给它淋到这个山区上面。再来点蒸鱼豉油，我其实喜欢淋在这个鱼上面哦，看着更有食欲。完美！哇，我太爱这个味道了。加煎的，明明要加生抽，结果我直接加了老抽。哎，来杯八二年的青木酒压压惊哈。未成年人禁止喝酒啊！我们先从这个清蒸的开始品尝吧，因为我尝那个鱼肚尝很久了。先给你们整一块，来，粉丝先吃。哇，这个口感实在太好了，比石斑鱼还要爽脆，但是它的香味没有石斑鱼那么足。嗯，我觉得各有千秋吧。这个鱼肚非常的惊艳，就是太小了一点。接下来就试一下这个鱼子哈、哦嗯，鱼子这外面的一层膜很爽脆，但是它里面的这个鱼子有一丢丢的腥味，我个人感觉很一般。嗯，试一下这个肉哈、哦，看起来很白嫩，就不知道吃起来怎么样。哇，好吃，很细嫩，它跟石斑鱼的口感完全不一样，它比石斑鱼来的嫩。嗯，这个鱼可以、啊，完全没有任何的土腥味。虽然说它是淡水鱼，但是这个鱼真的一点土腥味都没有。这个鱼皮脆脆糯糯的，有点好吃，就是太薄了一点点。嗯，太爽了！这个鱼肉好嫩滑、哦，果然是洁白细嫩啊，远远超出了我的预期啊
，好吃好吃，这个留给我们的摄影小哥。接下来我们来试一下这个香煎了哈，这个香煎呢，唯一的不足就是生抽加成老抽变得好黑呀、啊，颜值低了一点。嗯，这个鱼好嫩哦，真的是外酥里嫩啊，这个口感真的超级好啊。嗯，但是不够咸，淡了一点点，我觉得还得沾一点点酱油。嗯、墨肉水几乎没什么吃，来做鱼排真的非常的合适。这个鱼太好吃了，跟我们摄影小哥吃着吃着就忘记了做最后的总结。虽然说它的鲜味不是非常的惊艳，但是它的肉质口感 number、no. one。我个人觉得这个鱼的性价比非常的高。如果是六十块钱的话，那就更完美了。如果有机会遇到的小板，我建议可以尝试一下，不管是香煎还是清蒸，都非常的完美。那么这期的视频就做到这里，记得三连，最后我们下期再见，拜拜。